നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ട്രാക്കും ഫീൽഡും അടക്കി ഭരിച്ച് കരിമ്പനയുടെ കരുത്തുമായി എത്തിയ പാലക്കാട് വീണ്ടും കിരീടം ചൂടി കൌമാര കുതിപ്പിന്റെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതി അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കായിക മാമാങ്കത്തിൽ പാലക്കാട് ഹാട്രിക് കിരീടം നേടിയത് ഇരുന്നൂറ്ററുപത്താറ് പോയിന്റോടെ കടുകശ്ശേരി ഐഡിയൽ സ്കൂളിന് ചാമ്പ്യൻ സ്കൂൾ പദവിയിൽ ഡബിൾ കായികരംഗത്തെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി ദേശീയ തലത്തിലെത്തിക്കാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം വേണമെന്ന് പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക വികസന ദേവസ്വം പാർലമെന്ററി കാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കുന്നംകുളത്ത് നടന്ന അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവം സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ സംഘടനം പതിവാകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഭവം അതീവ ഗൌരവമാണെന്ന് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ട്രാക്കും ഫീൽഡും അടക്കി ഭരിച്ച് പാലക്കാട് വീണ്ടും കിരീടം ചൂടി കൌമാര കുതിപ്പിന്റെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതി അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കായിക മാമാങ്കത്തിൽ പാലക്കാട് ഇരുന്നൂറ്ററുപത്താറ് പോയിന്റ് നേടിയാണ് പാലക്കാടിന്റെ ഹാട്രിക് കിരീട നേട്ടം ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്വർണവും ഇരുപത്തിയേഴ് വെള്ളിയും പന്ത്രണ്ട് വെങ്കലവുമാണ് പാലക്കാട് കൊയ്തെടുത്തത് പാലക്കാട് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് മികച്ച നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത് നൂറ്റിയറുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് നേടിയ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്ന് സ്വർണവും ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയും ഇരുപത് വെങ്കലവും നേടി കോഴിക്കോട് ജില്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി പത്ത് സ്വർണവും ഏഴ് വെള്ളിയും പന്ത്രണ്ട് വെങ്കലവും നേടി എൺപത്തിയെട്ട് പോയിന്റോടെ എറണാകുളം നാലാം സ്ഥാനവും നേടി ആതിഥേയരായ തൃശൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നേടി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഐഡിയൽ ഇ എച്ച് എസ് എസ് കടകശ്ശേരി അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് നേടി സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഒന്നാമതായി നാൽപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റ് നേടിയ എറണാകുളം കോതമംഗലം മാർബേഴ്സിൽ എച്ച് എസ് എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പോയിന്റുമായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കെ എച്ച് എസ് കുമരംപുത്തൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച കായിക താരങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചവർക്ക് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് ആയിരത്തി രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡലും നൽകി മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ച ജില്ലകൾക്ക് യഥാക്രമം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയും സമ്മാനത്തുക നൽകി ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യന്മാരായ കുട്ടികൾക്ക് നാല് ഗ്രാം സ്വർണപ്പതക്കവും സമ്മാനമായി നൽകി കൂടാതെ സംസ്ഥാന റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ച കായിക താരങ്ങൾക്ക് നാലായിരം രൂപ വീതവും സമ്മാനം നൽകി ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങി അമ്പതോളം ട്രോഫികൾ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി ടീം സി കായികരംഗത്തെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി ദേശീയ തലത്തിലെത്തിക്കാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം വേണമെന്ന് പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക വികസന ദേവസ്വം പാർലമെന്ററി കാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കുന്നംകുളത്ത് നടന്ന അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവം സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കായിക താരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇത് താഴെത്തട്ട് മുതൽ സർക്കാർ അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകി വരുന്നുണ്ട് കായിക മേഖലയിൽ ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് പേർക്ക് ജോലി നൽകാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു പഠനത്തിലും കായികരംഗത്തും കുട്ടികളെ മികച്ച രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വലിയ മാറ്റം ഈ കൊച്ചു കേരളം കായിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കായിക പ്രതിഭകൾ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കി തരും എന്നാണ് നാം കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറ് റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു ഇനിയും തിരുത്തപ്പെടും ആ തിരുത്തപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ മാനം കാക്കുന്ന പ്രതിഭകളായിട്ട് അവരെല്ലാം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് അവ അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ പഠനരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ അതിന് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുന്നംകുളം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കായികോത്സവം നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്
കായിക മേഖലയെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് കായികോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടനം ചരിത്രത്തിലിടം പിടിക്കാൻ വിധം മികവുറ്റതായെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും സുവനീർ പ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി എം എൽ എമാരായ വി ആർ സുനിൽകുമാർ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് പി മമ്മിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ചോവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് സ്പോർട്സ് ഓർഗനൈസർ എൽ ഹരീഷ് ശങ്കർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സാംബശിവൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ കുന്നംകുളം നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ കൌൺസിലർമാർ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കായിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കായിക താരങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എം കെ ഷൈൻമോൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുന്നംകുളം കായികോത്സവം കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമെന്ന് എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ സമാപന ദിനത്തിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ എം എൽ എ സി സി ടി വിയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീ എസ് സി മൊയ്തീൻ നമുക്കറിയാം കുന്നംകുളം പോലെ സ്ഥലത്ത് ജില്ലാ കേന്ദ്രം വിട്ടുകൊണ്ട് കുന്നംകുളം പോലെ സ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാന കായികമേള വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ കായികോത്സവം എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മേളയുടെ അറുപത്തഞ്ചാമത് കായികമേള നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പരിമിതികളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതോടുകൂടി മേള സമാപിക്കുകയാണ് ഇനി ഇരുപതനങ്ങൾ കൂടിയാണെന്ന് നടക്കാനുള്ളത് നാല് റെക്കോർഡുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കുറെ കൂടി സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ശേഷിയുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ട് അത് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം മീറ്റുകളൊക്കെ അന്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സദസ് പോലുള്ള ദേശീയ മേളകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിലാവട്ടം പോലെയുള്ള നടത്തി ഇതൊക്കെ ഏത് തരത്തിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുന്നുകുളത്തേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് അപകടകരമായ സാംസ്കാരിക ചിന്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാം ചുമതലയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ട് അതിലെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഈ നാട്ടിലെ പ്രതിഭകൾക്ക് കൂടി അവസരം നൽകാൻ കഴിയണം അതൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനം അല്ല എന്നുള്ള ധാരണ ചിലർക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സാംസ്കാരിക അഭ്യുന്നത എന്ന് പറയുന്നത് സരസ് മേള കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനും അതിൻ്റെ പ്രദർശനത്തിനും വേണ്ടി അഖിലാന്ത്യ തലത്തിലുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതും വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കാനായി അത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് അനുഭവമാണ് ഇതൊക്കെ കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാർക്ക് സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഒക്കെ ഏത് വലിയ ഇവൻറ്റ് വന്നാലും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കരുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഈ നീന്തൽ കുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒളിമ്പിക് നിലവാരത്തിലൂടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം തന്നെ ഫെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യത ഈ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും നീന്തൽ കുളത്തിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സമയം എടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ ഒന്നര കൊല്ലം തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപജില്ലാ കായികമേള നടന്നു റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേള നടന്നു പിന്നാലെ സംസ്ഥാന കായികമേളയും വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ മാന്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന മീറ്റും നടക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ദേശീയ തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് പോലും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഗാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും വരേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും നാളുകളിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നാണ് എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ തളർത്തില്ലെന്ന എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ രാഷ്ട്രീയമായ വെല്ലുവിളികളിൽ പുതുമയില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർക്ക് തന്നെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും തിരുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും എ സി മൊയ്തീൻ സി സി ടി വിയോട് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അത് ഉന്നയിച്ചവരൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അവരത് തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്ന
കായികോത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു എം പി സി സി ടി വി പവലിയനിൽ എത്തിയത് കായിക മത്സരത്തിന്റെ സംഘാടനം മികച്ച രീതിയിലാണ് നടന്നതെന്നും പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കായികോത്സവം നടത്താനായത് അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും എം പി പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം ജില്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ മത്സരങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു വന്നത് കുട്ടികളുടെ കായികക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആശങ്കയും എം പി പങ്കുവച്ചു സി സി ടി വി പവനിലെത്തിയ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന മീറ്റിൽ നാല് സ്വർണം നേടിയ കണ്ണൂരിന്റെ കായിക താരം ദേവശ്രീയെ അഭിനന്ദിച്ചു തന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പേന ദേവശ്രീക്ക് സമ്മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് തുടർന്ന് ഗ്രൌണ്ടിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് സജ്ജമാക്കിയ ലഹരി വിമുക്ത പവലിയനും എം പി സന്ദർശിച്ചു ലഹരിക്കെതിരെ ഗോൾ അടിച്ചു എം പിക്കൊപ്പം കുന്നംകുളം നഗരസഭ കൌൺസിലർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് മോഹൻ സാ ഇതിൻ്റെ കലണ്ടർ തീരുമാനിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഉപജില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു ജില്ല കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇടവോളം ഒരു ഇടവേള പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു മേള കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോച്ചിങ് കിട്ടാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷനോടും കൂടി കായിക മേളകളുടെ കലണ്ടർ തീരുമാനിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നതാണ് എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ നിർദ്ദേശം കായികോത്സവ നഗരി ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണ തേജ സന്ദർശിച്ചു കായികോത്സവം സംഘാടനത്തിലും പ്രകടനത്തിലും മികച്ച നിലവാരമാണ് പുലർത്തുന്നതെന്ന് കളക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എയുടെ മികവാർന്ന നേതൃത്വ പാടവവും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണവും മേളയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതായും കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കായികമേളയിലെ വിവിധ പവലിയനുകളും ഭക്ഷണപന്തലും കളക്ടർ സന്ദർശിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട കളക്ടർ മാമനെ നേരിൽ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ കുട്ടികളും സെൽഫിക്കും ഫോട്ടോയ്ക്കുമായി ഓടിയെത്തി ഗ്യാലറിയിലിരുന്ന കായിക താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും ജില്ലാ കളക്ടർ നോക്കിക്കണ്ടു സീനിയർ ബോയ്സ് ഹൈജമ്പിൽ വിജയികളായ കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള മെഡലുകൾ കളക്ടർ വിതരണം ചെയ്തു സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുഹമ്മദ് മോഹ്സിൻ വെള്ളി നേടിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആർ അശ്വിൻ കൃഷ്ണ വെങ്കലം കരസ്ഥമാക്കിയ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എസ് എസ് മനു എന്നിവർക്കാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എം കെ ഷൈൻമോൻ സ്പോർട്സ് ഓർഗനൈസർ എൽ ഹരീഷ് ശങ്കർ ഫുട്ബോൾ താരം ജോപോൾ അഞ്ചേരി സന്തോഷ് ട്രോഫി മുൻ കേരള കോച്ച് എം പീതാംബരൻ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കോർഡിനേറ്റർ എ എസ് മിഥുൻ കായിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ കളക്ടർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പ് കായികോത്സവ നഗരിയിൽ സജ്ജമാക്കിയ വിമുക്തി ബോധവൽക്കരണ പവലിയൻ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം ക്യാപ്റ്റൻ ജോപോൾ അഞ്ചേരി സന്ദർശിച്ചു വിമുക്തി കോർഡിനേറ്ററും പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസറുമായ എ സി ജോസഫ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ലത്തീഫ് സിഇഒ ഗണേശൻ പിള്ള എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് കേഡറ്റുകളായ കെ ബി നന്ദന കെ എം ഐശ്വര്യ വി ജെ ജോപോൾ എസ് പി സി കേഡറ്റുകളായ അഞ്ജന ആനന്ദ ദേവപ്രിയ എം വി പി എൻ ദേവനന്ദ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിമുക്തി പവലിയന്റെ പ്രവർത്തനം അതിനോട് കൂടെ എക്സൈസിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലഹരി വിമുക്ത കേരളമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക കുട്ടികളെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനവുമായി കായിക അധ്യാപകർ കുന്നംകുളം സീനിയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ അവസാന ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് അധ്യാപകർക്കായുള്ള മത്സരം അരങ്ങേറിയത് മുൻ താരങ്ങൾ കൂടിയായ കായിക അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ മുൻകാല പ്രകടനങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം വീറോടും വാശിയോടും കൂടിയാണ് ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങിയത് നടത്ത മത്സരത്തിലും ഓട്ടമത്സരത്തിലും ജമ്പ് ഇനങ്ങളിലും ത്രോ മത്സരങ്ങളിലും തികഞ്ഞ ആവേശത്തോടെയാണ് അധ്യാപകർ മാറ്റുരച്ചത് നടത്ത മത്സരത്തോടെയാണ് അധ്യാപകർക്കായുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നാനൂറ് മീറ്റർ നടത്ത മത്സരത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഡെൽന ജോർജും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നടത്ത മത്സരത്തിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രൂപീഷും വിജയികളായി കുന്നംകുളം ചിറളയം ബദിനി കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലെ കായിക അധ്യാപകനായ ജിത്തു മാസ്റ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിലും ലോങ് ജമ്പിലും സ്വർണം നേടി കൌമാര താരങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന വിധമുള്ള മത്സരമാണ് അധ്യാപകർ കാഴ്ചവെച്ചത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന തീ ഇനിയും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് അധ്യാപ
ടൂ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് വന്ന ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൽ പെൻസിൽ ബസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സീറോ എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സീറോ ത്രീ ആണ് ചെയ്തത് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു മെഡൽ ആയിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതൊരു വൈകുന്നേരം ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഗോൾഡായി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാരണം വെല്ലുവിളി കാരണം കാരണം അതേപോലെ കാരണം ഞാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റണ്ണറാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റണ്ണർ ശരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഭയങ്കര വീക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആർട്ടും ഇതൊക്കെ വീക്കായിരിക്കും സ്പീഡ് ത്രീ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു നിശ്ചിത ലാസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം അല്ലോ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഫീസിനോട് അപ്പോൾ മെഡൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫൈനൽ അതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡ് തന്നെ വന്നു അത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നാനൂറ് മീറ്ററിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കോർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നാനൂറ് മീറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കോർഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ പേഴ്സൺ ബസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സീറോ അല്ല ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടി നോക്കി ഓടി നോക്കി അതും റെക്കോർഡായി മാറി അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഒരു പവലിയനിൽ നിറയെ പൊന്നിൻ നിറമുള്ള ട്രോഫികളായിരുന്നു ഈ മിന്നും ട്രോഫികൾക്കായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ട്രാക്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും തീപ്പാറു മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് നാലേകാൽ അടി ഉയരമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ട്രോഫിയാണ് ഓവറോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിന്നറിന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ട്രോഫി പാലക്കാടിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടുന്നവർക്കാണ് അടുത്ത വലിയ ട്രോഫികൾ എട്ട് വലിയ ട്രോഫികൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ അമ്പത്തിരണ്ട് ട്രോഫികളാണ് വിജയികൾക്കായി ട്രോഫി കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴിയും അല്ലാതെയും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇതിന് വിനിയോഗിച്ചത് വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യന്മാർക്കായി ഇരുപത് ട്രോഫികളുമുണ്ട് കലാകായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ട്രോഫി ഒരുക്കുന്ന മറ്റം സ്വദേശിയും റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനുമായ തോമസിന്റെ തൃശൂർ ട്രോഫീസിൽ നിന്നാണ് ട്രോഫി തയ്യാറാക്കിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ ട്രോഫി നൽകുന്നതെന്ന് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എം എ ജാബിർ പറഞ്ഞു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള ട്രോഫികളാണ് ഈ വർഷം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പത്മം വേണുഗോപാലാണ് ട്രോഫി കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി അജിത ബീഗം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോകൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ട്രോഫി പവലിയൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരത്തിൽ സർവാധിപത്യത്തോടെ പാലക്കാട് ജില്ല സ്വർണവും വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടി സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണ് പാലക്കാടിന്റെ പെൺപട കരസ്ഥമാക്കിയത് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ അവസാന ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആറ് ഇരുപതോടെയായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരം ആരംഭിച്ചത് നാല് കിലോമീറ്ററാണ് മത്സരത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദൂരം പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വി അഞ്ജന ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഇതേ സ്കൂളിലെ തന്നെ എസ് അനന്യ രണ്ടാം സ്ഥാനവും തേൻകുറിശി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ നേഹ കെ ദാസ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് പാലക്കാടിന് അഭിമാന നേട്ടം കൊയ്തെടുത്തത് പതിനാറ് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡും സമയമെടുത്താണ് അഞ്ചന സ്വർണ്ണ നേട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് അനന്യ പതിനേഴ് മിനിറ്റും രണ്ട് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേഹ പതിനേഴ് മിനിറ്റും പത്ത് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായി തുടരുന്ന പാലക്കാടിന് കിരീടമുറപ്പിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഈ മൂവർ സംഘം നേടിയ മെഡലുകൾ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് പരാധീനതകൾക്കും പരിമിതികൾക്കും ഇടയിൽ നിന്നാണ് മൂവരും സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ നിന്നും മെഡലുകൾ ഉറപ്പിച്ചു മടങ്ങുന്നത് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റ് ആണ് പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അജയകുമാർ സാറിന്റെ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയാണ് ഈ വിജയത്തിന്റെ പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഇവര് മൂന്ന് പേരും മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് മൂന്ന് പേരും മെഡൽ നേടിക്കൊണ്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത് പാലക്കാടിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിൽ ഇവരുടെ മെഡൽ കൂടി വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ക
അതിനാൽ തന്നെ വാശിയോടെയായിരുന്നു പിന്നീട് പരിശീലനം അതിന് ഫലമുണ്ടായതായി അജയ് പറഞ്ഞു ഒളിമ്പ്യൻ പി യു ചിത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച മനോജ് മാസ്റ്ററുടെ കീഴിലാണ് പരിശീലനം രാവിലെ ആറര മുതൽ എത്ര വരെ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈകിട്ട് മൂന്നേ മുക്കാല മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് രോഗബാധിതനായി വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന അച്ഛനും കവർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ പോയി കുടുംബം പുലർത്തുന്ന അമ്മയും നല്ല പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് അജയ് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് പനങ്ങാട്ടിരി ആർ പി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അശ്വിൻ ബാബുവിനാണ് വെള്ളി എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പറ്റി എന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണം കാരണം ഇൻഡുറൻസ് കൂടുതൽ വേണ്ട ഇവന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ടഫ് ഇവന്റ് കൂടിയാണ് റോഡിൽ റോഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റോഡ് മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ബസ്സിലാ കൊണ്ടുപോയത് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റില്ല റോഡ് ഫുള്ള് കയറ്റം ഇറക്കുമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നല്ല റോഡ് തന്നെയായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡില് ഫോർത്ത് വന്നു ക്രോസ് കൺട്രി ഞാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് അഞ്ചാമതാ വന്നത് ബിജു വാസുദേവനാണ് പരിശീലകൻ ഇരുവരും ദേശീയ മീറ്റിനും യോഗ്യത നേടിയതോടെ അവിടെയും മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കായികോത്സവ വേദിയിൽ സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണവുമായി കെ എസ് ഇ ബി കുന്നംകുളം സെക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തത് കുന്നംകുളം സീനിയർ ഗ്രൌണ്ടിലെ സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ വേദിയിലാണ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകളുടെ വിതരണം നടന്നത് വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ജാഗ്രതാ സന്ദേശങ്ങളാണ് കെ എസ് ഇ ബി തയ്യാറാക്കിയ ലഘുലേഖയിലുള്ളത് ഇനിയും ഒരു ജീവൻ പൊലിയാതിരിക്കട്ടെ വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ന ആമുഖത്തോടെയുള്ള ലഘുലേഖയാണ് കായികമേളയ്ക്കെത്തിയവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് കുന്നംകുളം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് കൃഷ്ണകുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ രമ്യ മാത്യു എം വി പ്രദീപ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ബോധവൽക്കരണം അശ്രദ്ധയുടെ ഭാഗമായി അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോധവൽക്കരണവുമായി ഇറങ്ങിയത് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് ലഘുലേഖയിലുള്ളത് കൌമാര കായികമേളയുടെ താരമായി പാലക്കാടിന്റെ ജെ ബി ജോർജ് ഓട്ടമത്സരങ്ങളിൽ മികവാർന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെ പൊന്നണിഞ്ഞ മേളയിലെ ആദ്യ ട്രിപ്പിൾ നേടിയ താരമായിരിക്കുകയാണ് ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ബിജോയ് സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് സ്വർണം നേടിയ ചാമ്പ്യനായിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ബിജോയ് ബിജോയ് മൂന്ന് സ്വർണം നേടാൻ സാധിച്ചത് സന്തോഷമുണ്ട് എഴുതി ഫുള്ള് സാർക്ക് ആണ് അല്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് സ്വർണമായിരുന്നു ചേട്ടൻ അതിന്റെ കൊറോണ മുമ്പായി രണ്ട് ഗോൾ കിട്ടിയതായിരുന്നു ആ മത്സരം അത്യാവശ്യം എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹീറ്റ്സില് ഹീറ്റ്സിൽ ഓടി പോലെ ഓടാതായിരുന്നു പ്ലയർ പക്ഷെ അതിൽ അതിലേറെ മീറ്റ് അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന മൂവായിരം മീറ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എന്നീ മത്സരങ്ങളിൽ നേടിയ സ്വർണത്തിന് പിന്നാലെ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന എണ്ണൂറ് മീറ്ററിലും വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചാണ് ബിജോയ് ട്രിപ്പിൾ സ്വർണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന അറുപത്തിനാലാമത് കായികമേളയിലും ട്രിപ്പിൾ നേടിയ ബിജോയ് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് പരാധീനതകൾ നിറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ബിജോയ് വരുന്നത് കായിക താരമാകണമെന്ന ആഗ്രഹം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന പിതാവിന്റെ സ്വപ്നം സഫലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായുള്ള ട്രിപ്പിൾ നേട്ടത്തിലൂടെ ബിജോയ് ബിജോയുടെ സഹോദരൻ റിജോയ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ അനുജന്റെ ട്രിപ്പിൾ സ്വർണ്ണ നേട്ടം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയിരുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മൂന്ന് ഗോൾഡും അതിലെ ഉപരി റെക്കോർഡും വന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതെല്ലാം സാർക്കും പ്രിൻസിപ്പാളും അമ്മ അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കാണ് ഈ എന്റെ ബെസ്റ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നല്ല വർക്കൗട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തൊട്ട് മൂന്ന് പേരെയാണ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് അതിലെന്തായാലും നല്ല പ്രകടനം കാ
പരിശീലകനായ എം അരവിന്ദാക്ഷിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ബിജുയുടെ സുവർണ നേട്ടങ്ങൾ അതെ ഞങ്ങൾ ഒൻപത് ഗോൾഡ് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ അവര് പരിമിതികൾ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവര് വീട്ടുകാർ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ ഇടവേളകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ഓട്ട മത്സരങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു മീൻസ് ജൂനിയർ മത്സരങ്ങളും അതിന്റെ ജില്ലാ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസർ ജിജി മാഷ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജിജി സാറുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിലാണ് നമുക്ക് സബ് ജില്ല ഓടാതെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജില്ലയ്ക്ക് ഓടാൻ നേരിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചത് ചെത്ത് തൊഴിലാളിയായ ജയശങ്കറിന്റെയും ആശാവർക്കറായ റീനയുടെ മകനായ ബിജോയ് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോടും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോടും പൊരുതിയാണ് സ്വർണ്ണക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സ്കൂളിലാണ് ബിജോയ് പഠിക്കുന്നത് ആ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിജോയ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് സ്വർണം തന്നെയാണ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ കൈവരിച്ചത് പക്ഷെ ഈ വർഷം അത് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ എന്തായാലും റെക്കോർഡോടു കൂടി വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാധാരണ വീട്ടിലത്തെ കൂലിപ്പണിക്കാരായ പാരൻസിൻ്റെ മക്കളാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ സന്തോഷത്തിന് ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റിയതും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ അത്രയും സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫുട്ബോളാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത് പിന്നെ റണ്ണിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുഷ് കൃഷ്ണ ഹാൻഡറിൽ സിൽവർ അടിച്ചിരുന്നു ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഗോൾഡ് അടിക്കുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ ഈ കുട്ടികളുടെ രണ്ടുപേരും ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണം അണിയുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ കുട്ടികൾക്കും തീർച്ചയായും വളരെ മികച്ച ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അധ്യാപകർക്ക് ബിജോയെയും റിജോയെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റിജോയ് ബിജോയ് തുടർന്നുള്ള മീറ്റുകളിലും വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കായിക മേളയ്ക്ക് കൊടി താഴുമ്പോൾ സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായ വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച സി സി ടി വി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന കായിക മേളയിലെ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചും മത്സര വിജയികളുടെയും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വാർത്തകൾ നൽകിയുമാണ് ജനകീയ പ്രാദേശിക ചാനലായ സി സി ടി വി പുതുചരിത്രം രചിച്ചത് ആറര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കുന്നംകുളം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച കായികമേളയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തയും അഞ്ച് ദിവസം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സി സി ടി വി വാർത്താ വിഭാഗം നടത്തിയത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ന്യൂസ് ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരുമയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം മൂലം സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായത് സി സി ടി വി ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറി കുന്നംകുളം വേദിയായി നിശ്ചയിച്ചത് മുതൽ വിവിധങ്ങളായ വാർത്തകൾ നൽകി കായികമേളയുടെ പ്രചരണം സി സി ടി വി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നിന്നും ദീപശിഖ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പതാക താഴ്ത്തുന്നതുവരെ സീനിയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ അരങ്ങേറിയ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായത് സി സി ടി വിയുടെ അഭിമാന നേട്ടമാണ് വിക്ടേഴ്സ് കൈറ്റ്സ് ചാനലിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരങ്ങൾ സി സി ടി വിയിലൂടെ ജനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചത് രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പത് വരെ സമയബന്ധിതമായ ഇടവേളകളിൽ കായിക വിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വാർത്തകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സി സി ടി വി ചാനലിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സി സി ടി വി ആയിരുന്നു കുന്നംകുളം ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന കായികമേളയ്ക്ക് വേദിയാകുന്നത് പ്രാദേശിക ചാനൽ എന്ന പരിമിതികളില്ലാതെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളോട് മത്സരിച്ച് തന്നെയാണ് സി സി ടി വി വാർത്താ വിഭാഗം മികച്ച രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയ നിർലോഭമായ പിന്തുണയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ സാമീപ്യവും നൽകിയ ഉത്തേജനവും സി സി ടി വി വാർത്തയ്ക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കരുത്തായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ ആതിഥേയരായ കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനായി ഇരട്ട വെങ്കലം നേടി യദുകൃഷ്ണൻ നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരങ്ങളിലാണ്
രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദ്യമായി നടന്ന സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ സ്കൂളിനായി രണ്ട് മെഡലുകൾ നേടാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും സ്വർണമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് യദുകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാലയത്തിലെ കായിക അധ്യാപകരായ കുര്യാക്കോസ് മാത്യു പി എം ശ്രീനിഷ് എന്നിവരുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് യദുകൃഷ്ണന്റെ പരിശീലനം ഫുട്ബോൾ താരമായിരുന്ന യദുവിനെ അത്ലറ്റിക്സിലേക്ക് വഴിമാറ്റിയതിനുള്ള മറുപടിയാണ് മെഡൽ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ കൈവരിച്ചത് കേവലം മൂന്ന് മാസം മാത്രമാണ് പരിശീലനം നൽകാനായതെന്നും ശാരീരിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ യദുവിനാകുമെന്നും പരിശീലകർ പറഞ്ഞു കടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ അരികന്യൂരിൽ മുല്ലപ്പള്ളി വീട്ടിൽ വിജയകുമാറിന്റെയും അഖിലയുടെയും മകനാണ് യദുകൃഷ്ണൻ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇരട്ട വെങ്കല മെഡലുമായി ഓടിക്കയറി സ്കൂളിനും നാടിനും അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് യദുകൃഷ്ണൻ കായികോത്സവ വേദിയിൽ താരങ്ങളായി പെരുമ്പിലാവ് അൻസർ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അൻപത്തഞ്ചോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ കായികോത്സവ വേദിയിലെത്തിയത് ചിരിച്ചും കളിച്ചും കൈയടിച്ചും തങ്ങളുടെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ സ്പോർട്സും ഗെയിംസുമെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഇവർക്ക് കായികോത്സവം കാണാനുള്ള ഒരു അവസരത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ അധികൃതർ കുന്നുകുളം അഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ എം കെ ഷൈൻമോനോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അതിനുള്ള അവസരം നൽകിയതോടെ കുട്ടികളും ഹാപ്പിയായി കുട്ടികളാണ് ഇന്നിവിടെ കായികോത്സവം കാണാൻ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ടീച്ചർ ഏകദേശം എത്ര കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കായികോത്സവ വേദിയിലേക്ക് കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ അമ്പത്തഞ്ച് പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് അതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് കുന്നംകുളം മേയു ആണ് അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇത്ര അധികം കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ടീച്ചർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് അല്ലേ കാരണം അങ്ങനെയപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതോ ഇവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് എന്തായാലും കൂട്ടു നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളിവരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടൂറ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല മക്കളായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിലുള്ളത് ഇവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണം നൽകാൻ എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപികയും പതിനഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ആയയുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി എന്നീ ചികിത്സാ രീതികളും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫൌസിയ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട് ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ള സി പി ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എം മെൻ്റൽ റിട്ടേർഡേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട് എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിലാണ് പതിനഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരായ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ളത് കായികോത്സവ വേദിയിൽ മത്സരങ്ങൾ കാണാനായതിന്റെ സന്തോഷം കുട്ടികളും പങ്കുവച്ചു ഇഷ്ടായി എവിടെ വന്നിട്ട് അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കായികമേളയ്ക്ക് കൊടിയിറങ്ങുമ്പോൾ കുന്നംകുളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണലിപികൾ കൊണ്ട് എഴുതി ചേർക്കാവുന്ന കായികോത്സവമായി മാറുകയാണ് കുന്നംകുളം മാതൃക അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന കായിക മാമാങ്കം സംഘാടന മികവ് കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കുന്നംകുളം എന്ന കൊച്ചു നഗരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക സംസ്ഥാന കായികോത്സവത്തിന് വേദിയാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഘാടനമെന്നത് പൊതുസമൂഹം തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ 
യാതൊരു പരാതികൾക്കും ഇടവരുത്താതെയാണ് കായികോത്സവം കൂടിയിറങ്ങിയത് ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളുടെയും ബലമായാണ് ഈ കായിക മാമാങ്കം ശ്രദ്ധേയമായത് മൂവായിരത്തോളം കായിക താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും കായിക വേദിയിലെത്തുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൌകര്യ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി കുറ്റമറ്റ രീതിയിലായിരുന്നു സംഘാടനം കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം എം എൽ എ എ സി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനേഴ് സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഇതിനായി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു നിരവധി സംസ്ഥാന ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭർ ട്രാക്കും ഫീൽഡും നിയന്ത്രിച്ചപ്പോൾ സമയം വൈകാതെ മത്സരങ്ങൾ കൃത്യത പാലിച്ച് നടപ്പാക്കാനായി ട്രാക്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സാ സഹായം നൽകി ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജാഗരൂകരായിരുന്നു അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉൾപ്പെടുന്ന ടീമാണ് കായിക താരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നിർവഹിച്ചത് ചൂടിൽ വിയർത്തു കുളിച്ചെത്തുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ എനർജി ഡ്രിങ്ക് തികച്ചും ആശ്വാസമായി വെള്ളം വെളിച്ചം സൌണ്ട് താമസ സൌകര്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒരു കുറവുമില്ലാതെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ലഭ്യമായി സുരക്ഷാ ചുമതലയ്ക്കായി നാല് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം തങ്ങളുടെ ചുമതല കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചപ്പോൾ കായിക മാമാങ്ക വേദിയിൽ പേരിനു പോലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ കാണാനിട വന്നില്ല ഓരോ നേരവും ആറായിരത്തോളം പേർക്ക് ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയിൽ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ മറുവാക്കില്ലാതെ വരി നിൽക്കാതെ തിരക്കില്ലാതെ സമാധാനത്തിൽ വയറു നിറയെ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഓരോരുത്തരും മടങ്ങി സംഘാടകരുടെ അനൌൺസ്മെന്റിലൂടെ കൃത്യമായി അധ്യാപകർ ഓരോ കൌണ്ടറിലും ഇലയിട്ട് വിളമ്പി കായിക താരങ്ങളുടെയും മറ്റും വയറും മനസ്സും ഒരുപോലെ നിറച്ചു ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളും എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ പരിസര ശുചീകരണത്തിൽ മാതൃകയായ കുന്നംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് കായികോത്സവത്തിലെ ശുചീകരണത്തിലും ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു കായികോത്സവത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിലും മീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതികൾക്കിടവരാതെയുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് പബ്ലിസിറ്റി ടീം തങ്ങളുടെ ചുമതലയും ഗംഭീരമാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യമായി കുന്നംകുളത്ത് വന്നെത്തിയ സംസ്ഥാന കായികോത്സവം കളറായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാർത്ത കിട്ടിയില്ല എന്നതും സംഘാടനത്തിന്റെ മികവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കുന്നംകുളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലെ ആദ്യ മത്സരം എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുന്നത് സംഘാടന മികവിന്റെയും കുന്നംകുളത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെയും പ്രതീകമായാണ് ഓർമ്മകളുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അവരെത്തി കുന്നംകുളം എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആർത്താറ്റ സ്മൃതി പഥം പകൽ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ കായിക മാമാങ്കം കാണാനെത്തിയത് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവർക്ക് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ ഓർത്തെടുക്കുവാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് സ്മൃതിപഥത്തിലെ അമ്മമാരെയും അച്ഛന്മാരെയും കായിക വേദിയിലെത്തിച്ചത് കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് സ്കൂളിലെത്തിയ ഇവരെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ സോമശേഖരനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പഴയ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ടോളം പേരാണ് ആർത്താറ്റ സ്മൃതിപഥം പകൽ വീട്ടിലുള്ളത് അവരിൽ എട്ടു പേരാണ് കായിക നഗരിയിലെത്തിയത് ഓർമ്മ പുതുക്കലിനോടൊപ്പം ഓർമ്മശക്തി പരിശോധിക്കാൻ കൂടിയുള്ള അവസരമാണിതെന്നും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും കൈത്താങ്ങായി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ബീന പറഞ്ഞു പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചിലർക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ആ ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് അതായത് അയവിറക്കാനുള്ളൊരു വേദി ഒപ്പം അവരുടെ ഓർമ്മ പരിശോധിക്കാനുള്ളൊരു മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അവസരമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ കുന്നംകുളം ആർത്താറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്മൃതിപഥം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പകൽ വീട്ടിലാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ടും കൈത്താങ്ങായിട്ടും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു മാതൃകയായി മാറട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പരിചരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇവർക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നല്ല കലാപരമായിട്ട് കഴിവുകളുള്ളവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുള്ളവരുണ്ട് പടം വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഈ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ചുള്ള പടത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കളർ അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടും പിന്നെ അവരുടെ ഓർമ്മ പരിശോധിക്കാനുള്ള
അപ്പോൾ നിരഞ്ജൻ നിങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നാളെ അവർക്ക് എന്താ വരികയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമെൻഷ്യ കെയറുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് നോക്കി ഓർമ്മകളില്ലാത്ത കുട്ടിക്കാലത്തെയോ മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അയാളുടെ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു വലിയ കൂവാരാണ് അയാളുടെ ജീവിതം പക്ഷെ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യർ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് എൻ എസ് എസ് പോലെ മനുഷ്യരോടൊപ്പം മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതൊന്നുണ്ട് ഭാവിയിലൊക്കെ നമുക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവരെ അരികിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്താതെ അരികുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുക അരികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യരെ തൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുക നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സിന് ഇതിനെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മൃതിപഥം സൂപ്രണ്ട് താഹിറ സോഷ്യൽ വർക്കറും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായ സുരേഷ് കുമാർ ജെ പി എച്ച് എൻ അനു ആന്റണി പരിചാരകരായ അരുന്ധതി രവി മഞ്ജുഷ ജീവനക്കാരൻ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ടീം സി സി ടി വി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ മികച്ച താരങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ യു എച്ച് സിദ്ധിക് സ്മാരക പുരസ്കാരം പി അഭിരാമിനും എം ജ്യോതികയ്ക്കും സുപ്രഭാതം സീനിയർ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്ന യു എച്ച് സിദ്ധിക്കിന്റെ പേരിൽ കായിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സ്പോർട്സ് ജേണേഴ്സ് ആണ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്ററുകളിൽ സ്വർണം നേടിയ അഭിറാം പാലക്കാട് മാത്തൂർ സി എഫ് ഡി വി എച്ച് എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പാലക്കാട് പറളി എച്ച് എസിലെ താരമായ ജ്യോതികയും ട്രിപ്പിൾ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്ററിലും നാനൂറ് മീറ്റർ ഹഡ്സിലുമാണ് ജ്യോതിക സുവർണ നേട്ടം കുറിച്ചത് അയ്യായിരം രൂപ വീതം ട്രോഫിയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്പോർട്സ് ഓർഗനൈസർ ഹരിശങ്കറും സമ്മാനിച്ചു പൊന്നിൽ കുളിച്ച ദേവശ്രീ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിൽ നാലിനങ്ങളിൽ സ്വർണം നേടി മേളയുടെ താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ ദേവശ്രീ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എൺപത് ഹർഡിൽസ് നാല് ഇൻഡു നൂറ് മീറ്റർ റിലേ എന്നീ മത്സരങ്ങളിലാണ് ദേവശ്രീ സ്വർണം കൊയ്തെടുത്ത് വിജയങ്ങൾ നേടിയത് കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദേവശ്രീ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് മേളയുടെ താരമായി മാറിയത് സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെ പരിശീലകനായ എസ് സത്യനാണ് ദേവിശ്രീയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയുണ്ടെങ്കിലും കായിക താരമായി ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് തന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ദേവശ്രീ പറഞ്ഞു അറുപത്തഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ മൂന്ന് വ്യക്തിഗത സ്വർണവും റിലേയിലെ ടീമിൽ ഒരു സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ നാല് സ്വർണം നേടിയ കണ്ണൂരിന്റെ കൊച്ചുമുരിക്ക് ദേവശ്രീ പൊന്നമോടൊപ്പമുണ്ട് ദേവശ്രീയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ നേട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മൾ മെനക്കെടാറില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കായിക വകുപ്പിനും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എച്ച് എമ്മും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂളിലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ വേറെ രണ്ട് കൊച്ചു സ്വരം വേറെ ഇഷ്ടം ഉണ്ട് അവരും വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ദേവശ്രീ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കറോടെയാണ് ദേവശ്രീ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്വർണം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നാല് സ്വർണ്ണം വരുന്നത് വലിയൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രതീക്ഷ ദേവശ്രീ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവശ്രീയോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ജനാർദ്ദനന്റെയും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ ജീവനക്കാരിയായ പ്രീതിയുടെ മക്കളായ ദേവശ്രീ മാതാവിന്റെ പാത പിൻപറ്റിയാണ് കായികരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രീത മകളുടെ അഭിമാന നേട്ടത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ദേവശ്രീയുടെ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ മാതാവും മറ്റു ബന്ധുക്കളും സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ വെള്ളി നേടിയ റിലേ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ദേവശ്രീ
സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുൻപിൽ എക്സൈസ് വിഭാഗത്തിന്റെ വിമുക്തിയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു ഫ്ളാഷ് മോബ് അവതരണം പ്രിൻസിപ്പൽ പി എ റിസിയ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഒ ബീന വിദ്യാർത്ഥികളായ സി ആർ നിരഞ്ജൻ പി എസ് നവദേവ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ കെ ലത്തീഫ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ എ സി ജോസഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും മേളയിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളായ യദുകൃഷ്ണ വി നായർ ജൂനിയർ നൂറ് മീറ്ററിൽ വെങ്കലം നേടിയത് വിദ്യാലയത്തിനും നാടിനും അഭിമാന നേട്ടമായി കായികോത്സവ നഗരി നിറഞ്ഞ സി സി ടി വിയുടെ വർണ്ണ ബലൂണുകൾ അറുപത്തിയഞ്ചാം സംസ്ഥാന കായികമേളയ്ക്കെത്തിയ കൌമാര പ്രതിഭകൾക്ക് അനുമോദനം അറിയിച്ചാണ് ബലൂണുകൾ സമാപന ചടങ്ങിനായി സി സി ടി വി ഒരുക്കിയത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കുന്നംകുളം സംസ്ഥാന കായികമേളയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വമരുളുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയാകട്ടെ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും മേഖലയിലെ ജനകീയ പ്രാദേശിക ദൃശ്യമാധ്യമമായ സി സി ടി വി കായിക പ്രതിഭകൾക്കും മേള വിജയകരമായി നടത്തിയ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ അധ്യാപകർ ജനപ്രതിനിധികൾ വിവിധ സർക്കാർ വിഭാഗങ്ങൾ വോളണ്ടിയർമാർ എന്നിവർക്കെല്ലാം സ്നേഹാദരം അർപ്പിച്ചാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ പറത്തിയത് സി സി ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രാദേശിക ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ സി സി ടി വി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ സമഗ്രമായ കവറേജാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് മേള നിശ്ചയിച്ചതു മുതൽ സമാപനം വരെ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ മീറ്റിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും സി സി ടി വി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു ഓൺലൈൻ ടി വി ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് എന്നിവ വഴിയും കായികമേള പരിധികളില്ലാതെ കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചും സി സി ടി വി കയ്യടി നേടി ടീം സി സി ടി വി മികവാർന്ന പ്രവർത്തനവുമായി ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി മീറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറെ ആശങ്കകളാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രചരണ കമ്മിറ്റിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് സംസ്ഥാന മീറ്റുകളിൽ പതിവ് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ഉയർന്നത് സംഘാടക സമിതിയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാന വാർത്താ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതോടെയായിരുന്നു ഇതോടെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സജീവമായി എന്നാൽ എല്ലാ സന്ദേഹങ്ങളും പരിഹരിച്ച പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി സംഘാടനത്തിൽ സജീവമായി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നടന്ന സംസ്ഥാന മേള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മികച്ചതാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കുന്നംകുളത്ത് ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി ഇവന്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശങ്കകളും മാറി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കമ്മിറ്റി കൂട്ടായി അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വാർത്ത എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി എന്നുള്ളതിന് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ ആ ചാരിതാർത്ഥ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ദേശീയ തല ദേശീയ പത്രങ്ങൾ അത് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘട്ടം ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മേള മാറിയതിന് പിന്നിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടി പിന്തുണയാണെന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി അനൌൺസ്മെന്റ് പ്രൊമോ വീഡിയോ കുന്നംകുളത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച വിളംബര ജാഥ ദീപശിഖ പ്രയാണം എന്നിവയെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തി ഒപ്പം നിന്ന് ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ച മാധ്യമങ്ങളോടും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയ ജനപ്രതിനിധികളോടും നന്ദിയുണ്ടെന്ന് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര കുന്നംകുളം ടൗണിലും മറ്റ് മറ്റ് മേഖലകളിലും അറിയാൻ പാകത്തിനുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വിളംബര ജാഥയും അതുപോലെ അനൗൺസ്മെന്റുകൾ പ്രൊമോ വീഡിയോകൾ അതിനെല്ലാം എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ടീം സി സി ടി വി കുന്നംകുളം സീനിയർ ഗ്രൌണ്ടിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണെന്ന് കായിക കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ പരിശീലകൻ തോമസ് മാഷു പറഞ്ഞു സി സി ടി വി പവലിയൻ സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്കാദമിക കലണ്ടർ തെറ്റിച്ചുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്നും ഉത്തേജക മരുന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിൽ കർശനമായ പരിശോധന വേണമെന്നും മാഷു കൂട്ടിച്ചേർത്തു
അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിൽ കായിക അധ്യാപകർക്കുള്ള മത്സര ഇനങ്ങളിൽ ഡബിൾ നേടി ജിത്തു നാനൂറ് മീറ്ററിലും ലോങ് ജമ്പിലുമാണ് സ്വർണ്ണ നേട്ടം കുന്നംകുളം പതിനി കോൺവെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ കായിക അധ്യാപകനാണ് ജിത്തു എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു ചുവന്നൂർ അയ്യപ്പത്ത് മീമ്പിക്കുളം റോഡ് കരിയത്തിൽ വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ മകൻ അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള സുരേഷാണ് മരിച്ചത് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണം സംസ്കാരം പോർക്കുളം ക്രിമിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു നൂറിന്റെ നിറവിൽ വിപ്ലവ സൂര്യൻ വി എസ് വെറും രണ്ടക്ഷരമല്ല കൊടിയ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ദൃശ്യസ്വരൂപമാണ് മുഷ്ടിചുരുട്ടി സാധാരണ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനായി അതിശക്തമായി വി എസ് നിലകൊണ്ടപ്പോൾ ഇരുകൈയും ഉയർത്തി കേരളം വിളികേറ്റു ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ടി വി കണ്ടും പത്രം വായിച്ചും സമകാലിക സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും തീക്ഷണമായി വീക്ഷിക്കുകയാണ് വി എസ് വി എസിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം കൂടിയാണ് അടിമുടി സമര പോരാളിയായ മനുഷ്യൻ മലയാളി മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ആവേശഭരിതമാക്കുകയും ചെയ്ത സമരനായകൻ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ പാർട്ടി അംഗത്വം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ വി എസ് പ്രതിനിധിയായി അച്യുതാനന്ദനെന്ന യുവനേതാവ് അവിടെ ഉദിച്ചുയരുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴിൽ ആദ്യ സർക്കാർ വന്നതോടെ അച്യുതാനന്ദൻ സംസ്ഥാന നേതൃനിരയിലെ പ്രമുഖനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ പാർട്ടി പിളർപ്പ് നയവ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം വെട്ടിപ്പിടിക്കലുകൾ വെട്ടിനിരത്തലുകൾ കടുത്ത വിഭാഗീയ പോരാട്ടങ്ങൾ മാരാരിക്കുളം തോൽവി അങ്ങനെയങ്ങനെ കേരള രാഷ്ട്രീയം ആ മനുഷ്യൻ തനിക്കൊപ്പമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ പത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് വി എസ് വിജയിച്ചു കയറിയത് പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ മുതലാണ് വി എസ് പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നത് പതിവ് പോലെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളില്ലെങ്കിലും പ്രിയ നേതാവ് നൂറ് വയസ്സ് പിന്നിടുന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് അണികൾ വി എസ് എന്ന രണ്ടക്ഷരം ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചമായി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാരണവരായി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചവരോടും പരിഹസിച്ചവരോടും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരോടുമൊക്കെ അദ്ദേഹം വെടിയുണ്ടയുടെയും തൂക്കുമരത്തിന്റെയും വാരിക്കുന്നത്തിന്റെയും രക്തമിറ്റുന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞു ചെഞ്ചോര നിറമുള്ള ആ വിപ്ലവ ജീവിതത്തിന് നൂറ് തികയുമ്പോൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇന്നും ഏറ്റുവിളിക്കുന്നത് കണ്ണെ കരളെ എന്നാണ് അമ്മയ്ക്കും മൂന്നര വയസ്സുകാരി മകൾക്കും നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട് വില്ലുപുരം ആലഗ്രാമം സ്വദേശി ഇന്ദിരാ സ്ട്രീറ്റിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള പ്രകാശിനെയാണ് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പരാതിക്കാരിയും പ്രതിയും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നു പരാതിക്കാരിയുമായുള്ള അടുപ്പം മുതലെടുത്ത് പരാതിക്കാരിക്കും മൂന്നര വയസ്സുള്ള മകൾക്കും നേരെ പ്രതി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മൂന്നര വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോക്സോ കേസും പരാതിക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു കേസും പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഷെഫീഖ് ധനീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തിരുവെങ്കിടം റെയിൽവേ അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുന്നത് കോടതിയെ സമീപിച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധാജ്ഞ തെളിയിച്ചു തിരുവെങ്കിടം ചലപതി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി സെക്രട്ടറി പ്രഭാകരൻ മണ്ണൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവെങ്കിടം സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പൊതുയോഗത്തിൽ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സഹദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
കൌൺസിലർമാരായ കെ പി ഉദയൻ വി കെ സുജിത്ത് ദേവിക ദിലീപ് കെ പി എ റഷീദ് സുബിത സുധീർ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികളായ പി ഐ ലാസർ മുരളി പൈക്കാട്ട് രവികുമാർ കാഞ്ഞുള്ളി ബാലൻ വാറനാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റെയിൽവേ ഗേറ്റ് നിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ തിരുവെങ്കിടത്ത് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ സമരം മുഖത്തിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭ തയ്യാറായത് നിർമ്മാണ നടപടികൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെ ദേവസ്വം സ്ഥലമിട്ട് നൽകുന്നതിനെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർ വി ബാബു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപ്പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതുവരെ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ അണ്ടത്തോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുന്നേർകുളത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി പുന്നേർകുളം പഞ്ചായത്ത് തല ഹെൽത്ത് വിജിലൻസ് ടീമും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിഴ ചുമത്തി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റോബിൻസൺ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പ്രദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എരുവപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അതിദരിദ്ര പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരായ ആറു പേർക്കാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നൽകുന്നത് നെല്ലുവായി ചെട്ടിത്തൊടി സുലോചന വീടിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം കർമ്മം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് വസന്ത്ലാൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ ജോസ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ജസ്റ്റിൻ സെബാസ്റ്റിൻ നിർമ്മാണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മോഹനൻ കൊണ്ടത്തൊടി കുട്ടഞ്ചേരി എന്നിവരും സുലോചനയുടെ ബന്ധുക്കളും പങ്കെടുത്തു ശരീരം തളർന്ന് കിടപ്പ് രോഗിയായ സുലോചന വാടക വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത് എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനം പതിവാകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം അതീവ ഗൌരവമാണെന്ന് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് മുറിയുടെ ചുമരിൽ പേരെഴുതിയിരുന്നു ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ എതിർ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ പേരെഴുതിയ ഭാഗത്തെ ചുമർ കല്ലുപയോഗിച്ച് കുത്തിപ്പൊളിക്കുകയും കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ അസഭ്യവർഷം നടത്തി വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പ്രകാരം എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണിവരെന്ന് പറയുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ അധികൃതർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സ്കൂളിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന പുതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കെതിരെ സ്കൂൾ അധികൃതർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരായ മൂന്ന് പേരെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പി ടി എ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതായും അറിയുന്നു സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്കൂളിനകത്തും പുറത്തും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുറത്തുനിന്നെത്തുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളും പ്രസിഡൻസി ജ്യോതിസ് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പക്ഷം ചേർന്നുള്ള സംഘടനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും പോലീസും സ്കൂൾ അധികൃതരും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കാളികളായുള്ള ചെമ്പ് വല ചില്ല് ചിതൽ ഹോമിസ് തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ചമ്പൈ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ പത്മഭൂഷൺ മധുരൈ ടി എൻ ശേഷഗോപാലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കർണാടക സംഗീത രംഗത്ത് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്ത പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണ്ണപ്പതക്കം അൻപതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ പ്രശസ്തി പത്രം പലകം പൊന്നാട എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ എട്ടിന് നടക്കുന്ന ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും പലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നത് യുദ്ധമല്ല വംശഹത്യയാണെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സ
കേരള സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു ലക്ഷം കർഷകർക്കായുള്ള പ്രത്യേക തൊഴിൽധാന പദ്ധതിയെ സർക്കാർ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി ബൈജു ആരോപിച്ചു സമിതി മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് തല യോഗം പാവർട്ടി ലൈബ്രറി ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബൈജു ലക്ഷം തൊഴിൽദാന പദ്ധതി തകർക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു യോഗത്തിൽ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അജിത മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രസാദ് പണിക്കൻ പി എ കുര്യാക്കോസ് വിനോദിനി സിദ്ധാർത്ഥൻ ജോയി ജോസ് സുശീല സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയും മഹാത്മാ സാംസ്കാരിക വേദിയും കോൺകോട്ട് സ്കൂളും സംയുക്തമായി അമൃത കലാശയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കോൺകോട്ട് സ്കൂളിന്റെ നാനൂറ് മീറ്റർ ദൂരെ നിന്നാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാടൻ കലാരൂപങ്ങളായ തെയ്യം കരിങ്കാളി വട്ടംമുടി കൊടുങ്കാളി തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾ ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഭാരതാംബയുടെ വേഷവിധാനത്തോടെ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു കോൺകോട് പെരുമ്പിലാവ് ടി എം വി എച്ച് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കടങ്ങോട് സ്കൂൾ തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളുമടക്കം അറുന്നൂറോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത റാലി കോൺകോട് സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു എന്റെ മണ്ണ് എന്റെ രാജ്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയും മഹാത്മാ സാംസ്കാരിക വേദിയും കോൺകോട് സ്കൂളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച അമൃത കലാശയാത്രയിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും സാംസ്കാരിക വേദി പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശേഖരിച്ച മണ്ണ് ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മണിക്ക് കൈമാറി ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിന് കോൺകോട്ട് സ്കൂളിലെ എൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ വിനീത് മുഖ്യാതിഥിയായി കോൺകോട്ട് സ്കൂൾ മാനേജർ ബഷീർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബീന ഉണ്ണി ഉമ്മർ കടങ്ങോട് പെരുമ്പിലാവ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഋഷികേശൻ എം പി അബ്ദുൽ കരീം എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു ജൂലിയ പവിഴം പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ശേഖരിച്ച മണ്ണുമായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന കോൺകോട് സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് ബാസിം പി എസിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് വേലൂർ കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിൽ തിപ്പിലശ്ശേരി ഷോഗൻ ക്ലബ്ബ് ഓവറോൾ കിരീടം കരസ്ഥമാക്കി കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷോഗൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഷോഗൻ ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്ക് ട്രോഫി കൈമാറി ക്ലബിലെ രതീഷാണ് ഈ വർഷത്തെ കലാപ്രതിഭ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ ഷാ സെക്രട്ടറി നിഹാൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഓവറോൾ കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് സൈക്കിൾ സാക്ഷരതയുമായി പെരുമ്പിലാവിലെ അൻസാർ വനിതാ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സൈക്കിൾ സാക്ഷരതയുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണ തേജ ഐ എ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ keep this in mind okay please try to overcome failure very bravely and i'm sure you will all have a flying colors വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സൈക്കിൾ ഉപയോഗം കൂട്ടാനും സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സൈക്കിൾ സാക്ഷരത ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള പരിപാടിക്കാണ് തുടക്കമായത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ ഐ എ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരാജയത്തിന്റെ തീഷ്ണമായ രുചി അറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങളുടെ വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കാനാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്തരം ചില കടുത്ത പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ നേരിടുകയും മുന്നേറുകയും ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളോടായി പറഞ്ഞു നമ്മുടേതായ കുറവുകളെ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു കണ്ടെത്തുകയും അതുവഴി നാം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുകയും ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അൻസാർ വുമൻസ് കോളേജ് എനർജി കൺസർവേഷൻ സെല്ലും കോളേജ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ അൻസാർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ടി കമാലുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അൻസാർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിഇഒ ഷാജു മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു അൻസാർ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആരിഫ് ടി എ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അധ്യാപിക അശ്വതി സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ നന്ദന കെ ആർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലോ പിറന്ന മണ്ണിൽ അതിജീവനത്തിന് പോരാടുന്ന പലസ്തീനികൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് അണ്ടത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആ
വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ചടങ്ങ് ഊരാളൻ പയ്യഴി രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്രകലകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചിറവരമ്പുത്തുക്കാവ് ദേവസ്വം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ വർഷത്തെ ഭദ്രപ്രിയ പുരസ്കാരം മേളപ്രമാണി കിഴക്കൂട്ട അനിയന്മാരാർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൂടാതെ ആയോധനകലയിൽ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വി കെ എം കളരിയിലെ വിനോദ ഗുരുക്കളെയും ക്ഷേത്ര അടിയന്തിരക്കാരനായ അപ്പുണി നാരെയും പൊന്നാടയും ഉപഹാരവും നൽകി ആദരിച്ചു ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ രേണുക ജയപ്രകാശ് അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു മധുര മീനാക്ഷി നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിന് ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അരവിന്ദാക്ഷൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ബാസുരി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സംഗീത സന്ധ്യയും സർഗം വില്ലന്നൂർ അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിരക്കളിയും അരങ്ങേറി സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സി എച്ച് കണാരന്റെ അൻപത്തിയൊന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനം ചിറ്റാട്ടുകര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു ലോക്കൽ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ ബ്രാഞ്ചുകളിലും പതാക ഉയർത്തി അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ചിറ്റാട്ടുകരയിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ജി സുബിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ആർ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി സി എഫ് രാജൻ എ സി രമേശ് പി ആർ ബിനേഷ് പി എം ജോസഫ് ടി സി ശ്രീജിത്ത എ പി ജോയ്സൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂരപ്പന് നാൽപ്പത് പവനോളം തൂക്കം വരുന്ന പൊന്നോട കുഴൽ വഴിപാടായി ലഭിച്ചു പ്രവാസി വ്യവസായി ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടമുറി ദ്വാരകയിൽ രതീഷ് മോഹനനാണ് വഴിപാട് സമർപ്പണം നടത്തിയത് ക്ഷേത്രം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ലജുമോൾ പൊന്നോട കുഴൽ ഏറ്റുവാങ്ങി രതീഷ് മോഹന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഭവനിൽ തെങ്ങിൻ തൈ ജൈവവളം പയർ വിത്ത് എന്നിവയുടെ വിതരണം നടന്നു കേര രക്ഷാവാരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിതരണം നടന്നത് കൃഷിഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ശോഭി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി എഫ് ജോയ് അധ്യക്ഷനായി കൃഷി ഓഫീസർ ആർ പി അഞ്ജന പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വിമല വിന്ധു ശർമ്മ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ബൈജു ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ എ ഡി സി അംഗങ്ങൾ കർഷകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് മുതൽ നവംബർ ഏഴാം തീയതി വരെ കേരളപ്പിറവിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പരിപാടിക്ക് കവിയും സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് ആശംസകൾ നേർന്നു ക്വിസ് മത്സരം കേരളപ്പിറവി സന്ദേശം പ്രതിജ്ഞ എന്നീ മത്സരങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് മുതൽ കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാര സമ്പന്നരും പ്രബുദ്ധരുമായിട്ടുള്ള ജനതയാണെങ്കിലും മാലിന്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയൊന്നും നമുക്കില്ല അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും വളരെ കുറവാണ് സർക്കാർ തലത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുണ്ട് ഈ മാലിന്യങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ആലോചനകൾ വേണ്ടതാണ് ആ വിഷയത്തിന് അത്തരം ഒരു സംരംഭവുമായിട്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി മുന്നോട്ട് പോകും സംഘം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സംഘത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അറിയിക്കും വടക്കേക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സർക്കാർ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഏകദിന ശില്പശാല നടത്തി വടക്കേക്കാട് സി എച്ച് സിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ശില്പശാല വടക്കേക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം കെ നബീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് കെ ഖാലിദ് പനങ്ങാവിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസി ബാബു മുഖ്യാതിഥിയായി സി എച്ച് സി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ നിത കേന്ദ്രീകരണ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് കെ ആർ രാജീവ് സമഗ്ര കേന്ദ്രീകൃത പരിചരണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വടക്കേക്കാട് സി എച്ച് സി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഷഹീർ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ പ്രാധാന
പ്രതിഭാ സംഗമവും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടക്കും ആർ പി ബഷീറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഹീം വീട്ടിപ്പറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ജാസ്മി ജമാൽ സുഹൈൽ ബഷീർ ഡോക്ടർ ആർ പി അബ്ദുൾ ഹക്കീം ഡോക്ടർ അനീസ് ഹുദവി മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ കെ ബി റിയാസ് ബഷീർ ലക്ഷ്മി രവീന്ദ്രൻ ഫെബിൻ എന്നിവരെയാണ് ആദരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ സി കെ വേണു വാർഡ് മെമ്പർ ഷെരീഫ് കബീറിൽ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും കുട്ടഞ്ചേരി തൂമ്പിൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷഷ്ടി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയമ്പലത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന കട്ടിള നെല്ലുവായ് മുല്ലയ്ക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു രാവിലെ നിർമാല്യം മഹാഗണപതി ഹോമം ഉഷപൂജ പാലാഭിഷേകം നാമജപാർച്ചന ഉച്ചപൂജ എന്നിവ നടന്നു ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ക്ഷേത്ര സമിതി പ്രസിഡന്റ് മഠാധിപതി എം എം സുന്ദരനാണ് കട്ടിള സംഭാവന ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമന അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പവന നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം വെള്ളി ഗ്രാമന എഴുപത്തിയെട്ട് രൂപ ചരമം എരുമപ്പെട്ടിയിൽ ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉടമയായിരുന്ന വിളക്കത്തല കേശവൻ നായർ നിര്യാതനായി എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം പള്ളം പുണ്യതീരത്ത് നടക്കും ഗുരുവായൂർ മമ്മിയൂർ പരേതനായ കൈപ്പുള്ളി ബാലൻ നായർ ഭാര്യ ലീല നിവാസിൽ പള്ളിയിൽ ലീലയമ്മ നിര്യാതിയായി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും സതീഷ് കുമാർ സുരേഷ് കുമാർ നന്ദകുമാർ അജിത് കുമാർ സുനിൽ കുമാർ അനിൽ കുമാർ എന്നിവർ മക്കളാണ് എയ്യാൾ ദേവസ്വം പറമ്പിൽ പരേതനായ അയ്യപ്പൻ മകൻ സതീശൻ നിര്യാതനായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു രജനി ഭാര്യയാണ് വൈഗ വൈഷ്ണവ് എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് ചെറുതുരുത്തിയിൽ നടക്കും ട്രാക്കും ഫീൽഡും അടക്കി ഭരിച്ച് കരിമ്പനയുടെ കരുത്തുമായി എത്തിയ പാലക്കാട് വീണ്ടും കിരീടം ചൂടി കൌമാര കുതിപ്പിന്റെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതി അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കായിക മാമാങ്കത്തിൽ പാലക്കാട് ഹാട്രിക് കിരീടം നേടിയത് ഇരുന്നൂറ്ററുപത്തിയാറ് പോയിന്റോടെ കടുകശ്ശേരി ഐഡിയൽ സ്കൂളിന് ചാമ്പ്യൻ സ്കൂൾ പദവിയിൽ ഡബിൾ കായികരംഗത്തെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി ദേശീയ തലത്തിലെത്തിക്കാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം വേണമെന്ന് പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക വികസന ദേവസ്വം പാർലമെന്ററി കാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കുന്നംകുളത്ത് നടന്ന അറുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവം സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ സംഘടനം പതിവാകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഭവം അതീവ ഗൌരവമാണെന്ന് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നമസ്കാരം